Assalamualaikum. Semua sangat. Aj, Mangal Bar. Kesian baru bos kali ini ada bos. Kami ada orang yang asli pasal orang satu kamera kelas. Ada ke? Kelas ini ben. Awak ada orang besar dia. Hello, Mr. Manus. Neil Common Bormon, sir. Sir, I'm not Neil Common. I'm not Neil Common. Sir, 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 I'm not Neil Common. पार बंगला हो पार बंगला दूध बंगला जी हमें हमें वो चिकित्सा साथ जरा जो तो एवं जरा साथ तो सब आई सर कोई जी कोई बुलाय खूब जोत अच्छा तो आज क्या हम तो आज क्या हम सर फिर जी क्लास टी निभें बाप एजुकेशन कर बें ताहोलो डिजीज़ ऑफ़ थ्रोट पार्ट टू अब हम और दूसरे शो करें क्लासिक सुन बो वो सारे आरेख तो पुरी चाहिए दे सर उन तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ़ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ़ हमें बोलते वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ़ हमें बोलते वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे नेट कौन बोल रहा है सर सर अपनी अपन तो ऐसे सुन बोल रहे हैं नमस्कार आज के क्लस शुरू करते जाती हार एक कम तुख पवार कि नहीं आज के परम सद्य दो जन डर पार्थ प्रदीप चौधरी सर और डर गोकुल बर्मन सर उपस्थित आज सिनियर सम्मान जान आज के क्लस शुरू कर अर्थात तेर तारीखे हमें एक भूल बुझे बोधाय डर आब्दुल वाहेद बोधाय कि प्रश्न रेखे तो वनारे कथा कि कथा बोलते कि बुझल मनी रखें नहीं जी होक से भूल होते ही क्यों एक जो सिनियर अथवा खूब कौतूहल मानूष आ प्रश्न रेखे जो नेजल पलिप एडिनोएट एनलार्जमेंट एवं एलार्जिक रईनइटिस भरे की पार्थक्य पा की भाव बुझते पर खूब सुंदर प्रश्न पे खूब भलो लगे ये दोटो जिन जे मनोग्राहित कि बोझान गया जिन भलो लगे यार जन्े तो अनेक ही मन प्रश्न छो सबा तो प्रश्न करें क्यों तो करवाद जाना उचित तो चलो आज के क्लस टा शुरू कर छवि निश्चय मन आई संगे एडिनोएट सार्जर बेपारो एक क्लीप देखिए से संगे जेहतु थ्रोट नहीं आलोचना तो भाइर इलनेस दैट कजेस ए शोर थ्रोट इनक्लूड्स कलम छो अर्थात ये इनफेक्शन हम और रोग इनफेक्शनगुल जड़िए थे देखते पाई से गत सप्ताह खूब भलो क्लस कर आलोचना होने के अंश ग्रहण कर डर अजय दास सर कि डर कूणाल भट्टाचार्य सर कि खूब भलो लेगे ये सवार संयोजन एगल खूब दरकार है एक जिन तो गत बारे डर जहांगीर सर जी थकत एनाटमी जैगा बुझते सुविधा हतो जो उठे तो क्षोभ खेद तो रही गो जेटुकु पे एनाटमी अफ लैंग थैरिंग सम्बन्धे तो आज की जो जैगा मैं शुद्ध स्लैड गो देखान अर्थ हे गत क्लसटा के एक मन करिए ने एखे हमें टन्सलेटिस प्रूफ बोले लैंडिंग जैटर सम्बन्ध सामान्य इन्स्ट्रकशन छो फिंग जैटर सम्बन्ध ठीक तथा बच्चों सामान्य किसान भोकाल कट सम्बन्धे एक क्लीप देखिए बिंदुम्र आलोकपात करनी से कैंसार अफ थ्रोटे 
আজকে সেখান থেকে আমরা শুরু করতে যাব যেখান থেকে গত ক্লাসটা আমাদের থেমেছিলাম আমরা গত ক্লাসে এই জায়গাটা দেখিয়েছিলাম পারলে আজকে একবার দেখি দেখি নেওয়া যায় কিনা কথা বলেছিলাম যে আজকে আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এইভাবে সবকিছুর ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমরা যখন পড়াশোনা করেছিলাম প্র্যাকটিক্যালি এইভাবে দেখতে পেতাম না যাই হোক ভোকাল কট আচ্ছা যাবার আগে আমি আগের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই যিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে নেজাল পলিপ অ্যাডিনার গ্লাট এনলার্জমেন্ট এবং অ্যালার্জিক রাইনাইটিস মজার ব্যাপার হলো একটার সাথে একটার কিন্তু কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই বা একদম ক্লোজ রিলেটেড ডিজিজ আমি সেটা বলবো না শুধু একটা কথা বলতে পারি অল দিজ আর ইনক্লুডেড ইন থ্রো ট্রাভেলস বা ইএনটির আন্ডারে পড়ছে তো এই জন্য তো আমাদের বলা হয় বা এই জন্য তো আমরা চাই যে ডিজিজগুলো সম্বন্ধে জানতে তার ইটোলজি জানতে তার ম্যানিফেস্টেশন জানতে কিভাবে আমরা তার ট্রিটমেন্ট করব হয়তো আমাদের ট্রিটমেন্ট সেই সিস্টোমেটিক আসবে বা সিমটোমেটিক আসবে দুটো কথা বললাম সিস্টোমেটিক এবং সিমটোমেটিক আমরা হয়তো সেভাবে উতরে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের জানা উচিত এই জায়গাগুলোটা কি তো নিচের দিকে ছবিটা দেখুন নেজাল পলিপ যখন হয় একদম শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক পর্যন্ত প্রত্যেকেরই নেজাল পলিপ হতে পারে অর্থাৎ এই যে নাকের দুটো অরিফিস আছে ওপেনিং আছে সেখান থেকে যদি খুব ভালো করে দেখা যায় দুটো দিকেই অথবা যে কোনো একটা দিকে ওই গোল পতির মতো বা মতির মতো এরকম দুটো ফোলা অংশ দেখতে পাওয়া যায় একদম গদা বাংলায় বলছি এটাকে বলা হচ্ছে পলিপ নেসাল পলিপ পলিপ মানে হচ্ছে কোনো একটা জায়গা বেড়ে ওঠা বা কন্ডালেমাও অনেক সময় বলি পলিপ সারা শরীরের যে কোনো জায়গা হতে পারে নাকে হয় বলে এটাকে বলা হচ্ছে নেসাল পলিপ এর ফলে হচ্ছে কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটে সর্দির মতো একটা সমস্যার থেকে যায় হাঁচি সর্দির ব্যাপার থেকে যায় সবসময় একটা অবস্টেকেল ফিল করে এবং একটা অস্বস্তি এবং অস্বাভাবিক বোধ তার মধ্যে থেকে যায় এবং যেহেতু মিউকাস মেমব্রেনের ডিসচার্জগুলো সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না একটা অবস্টাকেল হয় সেই জন্য একটা ইরিটেশন বোধ হওয়ার জন্য সে সবসময় একটা নাক ঝাড়তে থাকে এটা হচ্ছে একটা নেজাল পলিপের কমন ফিচার এবং ইটোলজি বা আমরা বলতে পারি কোন জায়গার সমস্যা ডান দিকে ছবিটা চলে যান আপনি কখনোই কিন্তু এই অ্যাডিনোয়াইডের জায়গাটা গ্রোথটা কখনোই কিন্তু দেখতে পারবেন না তার জন্য আপনার স্কাইগ্রাম রিপোর্টের দরকার বাইর থেকে দেখে কখনোই বুঝতে পারবেন না অর্থাৎ আমরা যেন কখনোই ভুলটা না করি কোনো পেশেন্ট একটা রিপোর্ট নিয়ে এসে বা অভিযোগ করছে যে আমার ছেলের এই অ্যাডিনোয়াইড গ্ল্যান্ডটা বেড়ে গেছে ডাক্তারবাবু আপনার থেকে চিকিৎসা আছে আমরা যেন নাকের এই অলিপ দেখার মতো বা কানের কাছ দিয়ে ওটাকে যেন ছবার বা দেখার চেষ্টা বিন্দুমাত্র না করি কারণ আমাদের বুঝতে হবে যে অর্গ্যান অর্থাৎ অ্যাডিনোয়েড যে জায়গাটা এটা কিন্তু কখনোই বাইর থেকে দেখা যায় না এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে তাহলে কেন বুঝতে হবে তাহলে আমরা তো বোকা হয়ে যাব না রুগীর কাছে যতক্ষণ না আমরা আমাদের দক্ষতা আমি পাণ্ডিত্য বলবো না পাণ্ডিত্যটা অনেক সময় কি বলবো ব্যাঙ্গাত্মক শব্দ হিসেবে হয়ে যায় খুব পণ্ডিত হয়ে গেছে না দক্ষতা কৌশল আমরা যদি ঠিকভাবে দেখাতে পারি তাহলে আমিও যে জানি বা রুগীটাকে কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট করতে পারবো না এটা আমি এই কথাটা অনেকবার বলেছি এবং বোধ হয় আমি যতদিন ক্লাস নেব বা বেঁচে থাকব এই কথাটা কিন্তু আমি বলেই যাব অতএব পুনরাবৃত্তির ত্রুটি আমাকে আপনারা মার্জনা করবেন পয়টা হচ্ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস এই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চোখ থেকে শুরু করে আপনার ভোকাল কট পর্যন্ত পুরো 
ইসোফেগাসের জায়গা বা বাকল ক্যাভিটি বলতে আমরা যা বুঝি বা নাক চোখ মুখের যে অরিফিস দিয়ে যেখানে আমাদের সমস্ত বাতাস গুলো ঢুকতে পারে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কম বেশি ইনক্লুডেড সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের এফেক্টেড হয় সেখানে আগের দিনে বলেছিলাম রেডিস হয়ে যাবে চোখ ইচিং থাকবে চোখ থেকে জল পড়বে স্নিজিং হবে কনজেশন দেখা দিবে রানিং নোজ দেখা দিবে তার সাথে গলার ভিতরে একটা চুলকানি একটা পোস্ট ন্যাচারাল ড্রিপিং কাফ এবং একটা একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ কিন্তু তৈরি হবে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসটা রুগী এলেই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন তার চোখ মুখের দিকে তাকালি মানে একটা অস্বাভাবিক একটা জিনিস কি যেন কি ঘটে গেছে উদ্বেগ উচাটন অস্বস্তি কষ্ট হাঁচি একটু লাল লাল ভাব একটু জর্জের ভাব সবসময় নাক টেনে চলেছে এটা পাবো নেজেল পলিপের ক্ষেত্রে কিন্তু অতটা ভয়াবহ নয় আপনি নাকটা দেখলে বুঝতে পারছেন ভিতরের অংশটা দেখে বুঝতে পারবেন পলিপের মতো হচ্ছে কিন্তু সব থেকে কম সমস্যা নিয়ে আসবে মানে আপনার কাছে ম্যানিফেস্টেশন কম হবে কারণ আপনি তো আসে রাত্রে রুগীটাকে সবার সময় দেখছেন না ইন কেস অফ অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে তার সমস্যাটা হবে কোথায় রাত্রে সবার সময় তার নাক বন্ধ হয়ে যাবে নাক নিয়ে তার নিঃশ্বাস নিতে পারবে না পাশ পেতে সুরে কষ্ট হবে এর আগে কিন্তু ক্লাসগুলো বলা হয়েছিল এবং আমার খুব মনে হয়েছে ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার এটার উপর একটা সুন্দর মন্তব্য এবং বক্তব্যও রেখেছিলেন আপনার যদি আগের দিনের ক্লাসগুলোকে রিভিউ করতে পারি আপনারা দেখে নেবেন যে সেইখানে কি বলা হয়েছিল এবার আজকে জায়গাটাতে আমরা চলে আসতে চাইছি আজকে যে খুব বেশি এগোবো তা নয় কিন্তু সম্ভাব্য যতটুকু পারা যাবে এগোনো যাবে সেটা হচ্ছে ল্যারিংজাইটিস যখন এই টি শব্দ দিয়ে ব্যবহৃত হয় আমরা বুঝতে পারবো সেখানে একটা ইনফ্লামেশনের ব্যাপার আছে অর্থাৎ অর্গ্যান তার সাথে একটা টি শব্দ আমরা বুঝে নেবো সেখানে কোনো প্রকার একটা ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন বা অ্যাসোসিয়েটেড কোনো প্রকার সমস্যা বহুল একটা অবস্থা তো ল্যারিংজাইটিস শব্দটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি একই কথা ল্যারিংসের একটা ইনফ্লামেশন হবে ইনফ্লামেশন এবার কেন হবে কি কি রোগ লক্ষণ থাকবে তার প্রোগ্নোসিস কি ল্যারিংসের সাথে ল্যারিংজাইটিসের সাথে অন্য কোন আরেকটা টিসের সম্পর্ক থেকে যাবে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এই সকল জায়গাগুলোতে কিন্তু দেখা যায় খুব কো রিলেটেড সিমটামগুলো কিন্তু বেরিয়ে আসে যেমন মনে করুন আপনি এই জায়গাটা এই জায়গাটা কিন্তু সত্যি বোঝা খুব কঠিন জিনিস যে সমস্যাটা ল্যারিংস থেকে না সমস্যাটা ফেরিংস থেকে না হাইপোফেরিংস থেকে না ওরোফেরিংস থেকে না ন্যাসোফেরিংস থেকে আসলে খুব কয়েক সেন্টিমিটারের মধ্যে এই জায়গাগুলো অ্যানাটমিক্যালি দাঁড়িয়ে আছে বা আমরা আমাদের পড়ার সাথে বোঝার সাথে প্রত্যেকটা ছোট ছোট জায়গাগুলোকে ভাগ করছি কিন্তু যখন একটা ইনফ্লামেশন হচ্ছে শুধু যে সেই ভূমিতে সেই জায়গাটাতে ইনফ্লামেশন হবে এমন তো নয় একটা জায়গায় ইনফ্লামেশন হলে অ্যাসোসিয়েটেড তার অন্যান্য জায়গাগুলোও কিন্তু সমানভাবে না হোক কিছুটা হলেও কিন্তু এফেক্টেড হয় তখন দেখা যায় সমস্যাগুলো প্রায় একরকম থাকে কিন্তু যদি আপনি প্যাথোলজির কথা মানেন তাহলে কিন্তু আপনাকে সেই জায়গাগুলোকে নিখুঁতভাবে জানতে হবে তো এখানে আমরা কি কী পেতে পারবো ল্যারিংজাইটিস আমরা বলছি ঠিকই অর্থাৎ ল্যারিংস কথা এই হচ্ছে দেখুন আমার তীরটা দেখুন ল্যারিংস অর্থাৎ এই গলার ঠিক নিচের এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ল্যারিংস এই জায়গাটা যদি কোনো প্রকার ইনফ্লামেশন হয় ইনফেকশন দেখা দেয় তাহলে আমরা সেই যেটাকে বলবো ল্যারিংজাইটিস আমরা সেখানে কি পাবো অর্থাৎ রুগী কি কি কষ্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসবে বা আমরা রুগীকে জিজ্ঞাসা করলে কি ধরনের কষ্টগুলো পাবো তার ভিতরে প্রথমেই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হোর্সনেস অর্থাৎ সরভঙ্গতা কারণ দেখুন তারই একটু নিচে ট্র্যাকি আছে আর এই জায়গাটা রয়েছে ভোকাল কর্ড অর্থাৎ ল্যারিংজাইটিস হলে কিন্তু একটা ভোকাল কর্ড ইনফেকশন হবে এটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক জিনিস আর যেখানে ইন ভোকাল কর্ড ইনফেক্টেড হচ্ছে যেটা একটু আগে একটা সাইড দেখানো হয়েছিল হুম তো সেখানে কিন্তু আমরা বুঝে যেতে পারবো যে হোর্সনেসটা খুব স্বাভাবিক জিনিস সেটা ঠান্ডা লাগার জন্য হতে পারে সেটা কোল্ড ড্রিঙ্কস জাতীয় জিনিস খাবার জন্য হতে পারে সেটা বাইরের যেহেতু এখন শীতকাল আমরা পুরো প্রোটেকশন নিয়ে হয়তো বাইরে গেলাম না চট করে একটা ঠান্ডা লেগে গেল বাইকে গিয়েছিলাম বা ট্রেনে চেপেছিলাম বা বাসে চেপেছিলাম বা জোরে হেঁটেছি বা তাও নয় ঘর থেকে বেরিয়েছি কুয়াশাটা লেগেছে মাথায় সেই সঙ্গে আমরা কিছুটা আমাদের রেসপিটেশনের মাধ্যমে ঢুকেছে তাহলে যে কোনো সময় কিন্তু ল্যারিংসটা কিন্তু এফেক্টেড হতে পারে 
তখন আমরা কি দেখব ডিফিকাল্টি স্পিকিং কথা বলতে কিছুটা কষ্ট কারণ ইনফ্লামেশন যদি আপনার ভোকাল কর্ডের জায়গায় হয় ল্যারিংসে হয় তাহলে কিন্তু তার যে মাসকুলার স্পাজম বা মাসকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলো বা মুভমেন্ট গুলো যেহেতু ঠিক ঠিক ভাবে হয়ে উঠছে না সেখানে কিন্তু একটা ডিফিকাল্টি স্পিকিং হওয়াটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক জিনিস যে কোনো টিস অর্থাৎ যেখানে ইনফ্লামেশন আপনি নিশ্চিত ভাবে ক্লিনিক্যাল ফিচারে লিখতে পারবেন যে সোর্থ্রো অর্থাৎ সেখানে একটা ব্যথা এই ব্যথার অরিজিনটা কিন্তু অনেক সময় আমরা পাই এবং আমরা তো হেসে খুব বলতাম যে স্যার প্রথমে একটা পয়েন্ট আমরা খুব লিখে দিতে পারবো স্যার বলতেন কি যে ইডিওপ্যাথিক স্যার মজার ব্যাপার হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক মানে হচ্ছে যেটার কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি অনেক সমস্যার শেষে আমরা কিন্তু একটা পয়েন্ট বাড়ানোর জন্য ইডিওপ্যাথিক লিখে দিতাম কেন লিখে দিতাম যে একটা পয়েন্ট তো বাড়লো প্লাস খুবই যুক্তিসঙ্গত একটা কথা যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক কিছুই কিন্তু এখনো পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে সেই জন্য আমরা করতাম কি ইডিওপ্যাথিক টার্মটা খুব ইউজ করতাম কখনো কখনো দেখা গেছে দেখবেন পেন পেনের মতো একটা বিশ্বগ্রাসী বা বিশ্বব্যাপী সমস্যার প্রথম কারণ লেখা আছে ইডিওপ্যাথিক কখনো ইডিওপ্যাথিককে আমরা এক নম্বরে রেখেছি যেটা কারণ একদম জানা যায়নি কখনো ইডিওপ্যাথিক কারণটাকে কিন্তু আমরা শেষে রেখেছি আমাদের পয়েন্ট বাড়ানোর জন্য যে হ্যাঁ এরপরে কিছু কারণ থেকে যায় যেটা আমরা এখনো পর্যন্ত জানি না যাই হোক সোর্থ ল্যারিনজাইটিস একটা খুব মুখ্য ব্যাপার যেখানে থোর সোট বা এই ধরনের ইনফ্লামেশন হয় বিশেষ করে বাকল ক্যাভিটিতে বা মিউকাস মেমরেন যেখানে সব থেকে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে আপনারা জানবেন যে মাইল্ড ফিভারিস ব্যাপার বা মাইল্ড ফিভার বা হালকা মতো জ্বরের ব্যাপারটা কিন্তু থাকা খুব স্বাভাবিক জিনিস সেই জন্য এখানে কিন্তু ল্যারিংজাইটিসের ক্ষেত্রে স্পেশাল ইন কেস অফ চিলড্রেন কিন্তু এই ধরনের একটা মাইল্ড ফিভার থাকা খুব স্বাভাবিক জিনিস ইরিটেটিং কাফ কেন কারণ এই ইসোফেকাসের আগের এই যে জায়গাটা অর্থাৎ মুখ থেকে সরল করে বাকেল কাবিটি থেকে শুরু করে ইসোফেকাস পর্যন্ত এত বেশি মিউকাস মেমব্রেন আছে এবং সেখানে যদি কোনো প্রকার পলিউশনের জায়গা বা দূষিত বাতাস বা ঠান্ডা বাতাস বা কোনো কিছুই যদি ভিতরে ঢোকে সে যদি টলারেট করতে না পারে তখনই কিন্তু এই ইরিটেশন হয় অর্থাৎ ইরিটেটিং কাপটা কিন্তু একটা খুব কমন জিনিস ইন কেস অফ ড্যারেঞ্জাইটিস আরেকটা জিনিস হয় কি এইভাবে সবসময় কনস্ট্যান্ট নিডস টু ক্লিয়ার ইয়োর থ্রোট এবং পেশেন্ট করে কি সবসময় তার এই গলাটাকে খাকার দেওয়া বা যাদের ভিতরে স্মোকিং করার হ্যাবিট আছে বা যাদের ভিতরে আলজি বা অর্থাৎ উহুলা বেড়ে গেছে তার যে ইনফ্লামেশন হবে ইরিটেশন হবে এরকম একটা কনস্ট্যান্ট তার ভিতরে একটা কিন্তু গলা খাকানি দেবার বা ঝাড়ার একটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য লক্ষণ লক্ষ্য করব তাহলে এই হলো ল্যারিংজাইটিসের সব থেকে বড় একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার বা চরিত্র এবার দেখে নিতে চাইছি আগের একটা স্লাইডে চলে যেতে চাইছি যেটা খুব দরকার ছিল এখন মনে পড়ছে এই যে জায়গাটা অর্থাৎ ভোকাল কন্টের যে প্যারালাইসিস আমার আসলে আমি জাম্প করে বেরিয়ে গেছিলাম পরে খেয়াল করলাম যে এটা আমার বলা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে ভোকাল কর্ডের যখন প্যারালাইসিস হয় আগের দিনে বলেছিলাম এটা কিন্তু লেফট সাইডেড ভোকাল কর্ডের প্যারালাইসিস লেফট সাইডেড অর্থাৎ দেখুন ছবি আপনার এই ফিল্মটাতে ছবিটাতে বা দিকের ভোকাল কর্ডের এই যে মাসলটা এটা কিন্তু প্যারালাইসিস হয়ে ডান দিকে ঝুলে পড়েছে ফলে কি হচ্ছে এর যে টেনোসিটি যেটা ছিল এর যে স্থিতিস্থাপকতার ব্যাপার ছিল এটা যে একটা সলিডভাবে ধরে থাকার মাসকুলার বা টনিক ব্যাপার ছিল সেটা কিন্তু তখন অ্যাটনিক হয়ে গেছে অর্থাৎ সে কিন্তু দুর্বল হয়ে গেছে তো কোথা বলতে গেলে আমাদের মাসেলগুলোকে যেভাবে মুভমেন্ট করতে হয় এ কিন্তু সেই ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলেছে পরে কি হচ্ছে এই অ্যাফাসিয়ার মতো রোগ অর্থাৎ অস্পষ্ট কথা বলা ফ্যাস ফ্যাস করে কথা বলা বা সম্পূর্ণভাবে শব্দকে উচ্চারিত করতে না পারার যে সমস্যা এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখা দেয় আসলে এটা কিছুই নয় আসলে কি বলতো এই যে মাস যে মাসেল এই মাসেলটাকে যে কন্ট্রোল করব আমরা সে কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা অ্যাকচুয়ালি নষ্ট হয়ে যায় কেন নষ্ট হয় আঘাতের জন্য নষ্ট হতে পারে পার্সিয়াল কোনো প্যারালাইসিসের জন্য নষ্ট হতে পারে প্রচণ্ড পরিমাণে আঘাতের জন্য নষ্ট হতে পারে খুব জোরে চেঁচি চেঁচি কোথা পেলেছে তার জন্য হতে পারে বা স্ট্র্যাঙ্গুলেটিং বা কেউ হতে তার গলা জোরে চিপে দিয়েছে বা কোনো একটা কারণে তার 
মানে কি বলবো অ্যাক্সিডেন্টালি ওই জায়গাটার উপর প্রচন্ড প্রেসার পড়েছে এরকম বিভিন্ন কারণে যদি ওই জায়গাটা র্যাপচার্ড হয় ক্ষত হয় বা যদি প্যারালাইসিস দেখা দেয় তখন কিন্তু আমরা সেই জায়গাটাকে বলি কি ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস আপনারা দেখবেন অনেক পেশেন্ট আছে এই ভোকাল কর্ডের জায়গাটা কিন্তু আপনি কখনো সরাসরিভাবে দেখতে পারবেন না স্ক্যাপুলা দিয়ে হয় সেই জায়গাটা যারা দক্ষ যারা সার্জেন বা যারা ইএনটি স্পেশালিস্ট তাদের হতে দেখার যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি আছে আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাই না খালি চোখে দেখতে পাই না যাই হোক অনেক সময় অনেক পেশেন্ট এসে বলে ডাক্তারবাবু আমার ওই ভোকাল কটের ওই জায়গাটায় না কি পলিপ হয়েছে যার জন্য আমার গলার আজকে এই অবস্থা বা এরকম সময় আমরা অনেক কি রুগী পাই যে প্রি ক্যান্সার স্টেজে আমরা কিন্তু এই ধরনের অর্বুদ বা পলিপ আমরা কিন্তু ভোকাল কডে দেখতে পাই সেই জিনিসটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখা উচিত তাহলে এখানে কিন্তু যখন এই পলিপ দেখা দেয় কন ডায়লোমা দেখা দেয় তখন কিন্তু এই ধরনের অ্যাফাসিয়া অর্থাৎ ভোকাল কডের প্যারালিসিসের মতো যে সকল সমস্যাগুলো হয় সেটা কিন্তু আমাদের হয় এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তখন আমরা গার্গেল করতে বলি বা আমরা কণ্ঠস্বরকে রোধ করতে বলি অর্থাৎ খুব বেশি চেঁচামেচি করতে আমরা নিষেধ করে দিই মানে স্পিচ কন্ট্রোল করার জন্য বলি বা আর যে সকল আনুষঙ্গিক জিনিসগুলো বলার দরকার আমরা কিন্তু সেটা বলে থাকি তারপর আমাদের লক্ষণ ভিত্তিক বা সিস্টোমেটিক বা সিনটোমেটিক যেটা আপনার যখন বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে আপনি কিন্তু সেইভাবে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করবেন কারণ ভোকাল কডের উপরে নডুল সোলে প্রি ক্যান্সার একটা জায়গা বা আমরা যদি সাইকোটিক মায়াজম বলে যদি মনে করি আমরা যদি সেটাকে অন্য কোনো ভাবেও যদি ব্যাখ্যা করে থাকি আমাদের কিন্তু লক্ষণ ভিত্তিক চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু সব থেকে বেশি হওয়া উচিত কিন্তু তার সাথে সাথে প্যাথোলজি জায়গাটা বোঝার জন্য আমাদের সেই রিপোর্টটাকে বোঝার জন্য কিন্তু এই জায়গাগুলোকে বোঝা দরকার তো ল্যারিং জাইটিস বলেছিলাম এবার চলে আসছি ফ্যারিং জাইটিসের ক্ষেত্রে ফ্যারিং জাইটিস প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট সেম বা সিমিলার সিনটামস নিয়ে কিন্তু আসে এবার দেখুন গতবারটাতে কি ছিল গতবারে কিন্তু অর্থাৎ ল্যারিং জাইটিসের ক্ষেত্রে আমরা কোথাও এই পেন এর কোথা ও ব্যথার কথা কিন্তু তথাকথিত বলিনি কিন্তু ইনকেস অফ ফ্যারিং জাইটিস আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি সোর থ্রোট আমরা দেখতে পাচ্ছি ড্রাই স্ট্যাচি থ্রোট পেন হোয়েন সোয়ালোয়িং অর্থাৎ গলা ধকরানোর সময় বা কিছু গিলবার সময় বা কিছু খাবার সময় সেই জায়গাটাতে ব্যথা এবং পেন হোয়েন স্পেকিং যখন কথা বলা হয় তখন কিন্তু এই ধরনের উপলব্ধি হবে কখন না ইনকেস অফ ফ্যারিং জাইটিস তাহলে ল্যারিং জাইটিস এবং ফ্যারিং জাইটিসের ভিতরে সামান্য হলেও কিন্তু পার্থক্য থেকে গেছে কারণ কি না কারণ হচ্ছে ওর এরিয়াটার জন্যে কোন এরিয়া এফেক্টেড হয়েছে এবং তা থেকে কি ধরনের লক্ষণগুলো বেরিয়ে আসতে পারে সেটা কিন্তু আমাদের বোঝা খুব বেশি করে কিন্তু আমার দরকার এই স্লাইডটা রেখে আমি একটা জায়গা আমি দেখাতে চাইব সেটা বেশি কিছু নয় কোথায় দেখাতে চাইব আমরা ডক্টর কেন্টে চলে যাব এখন ডক্টর কেন্টের যদি আমরা ভোকাল কর্ড এই রুব্রিকটাকে নিই অর্থাৎ সেটা আমরা কোথায় পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি কেন্ট তারপর দেখব থ্রোট তারপর যাইব যাব আমরা প্যারালাইসিস আরেকটা জায়গা দেখে নিতে চাইছি পেজ নাম্বার সেভেন যদি আপনাদের কাছে এখন এই মুহূর্তে রেপারটরি থাকে তাহলে আপনার দেখুন যে সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওয়ান সাতশো একান্ন পাতায় রাইট কলমে ডক্টর কেন্ট কি সুন্দরভাবে এখানে একটা সুন্দরভাবে মেডিসিনের উল্লেখ করেছেন তার ভিতরে আমরা কি পাচ্ছি ইডিমা ইডিমা তারপর লেখা আছে কি গ্লোটাইডস অর্থাৎ এই গ্লটাইডস অঞ্চলে যদি ইডিমা হয়ে গিয়ে থাকে আমার এই ক্লাস্টারটা খেয়াল করুন এই জায়গাটাতে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিন হচ্ছে ল্যাকেসিস একটি মাত্র মেডিসিন উনি উল্লেখ করেছেন এবং সেটা হচ্ছে বোল্ডে আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই দেখবেন 
আমরা তো জানি ল্যাকেসিস এর সমস্ত লক্ষণ গুলো কিন্তু গলা কেন্দ্রিক যত ধরনের গলার সমস্যা আপনারা কিন্তু ল্যাকেসিস কে কখনোই ভুলবেন না ল্যাকেসিস দিতে বলছি না থেরাপিউটিক্যালি আলোচনা করতে গিয়ে বা কনস্টিটিউশনালি যদি আলোচনা করতে গিয়ে বা লক্ষণ ভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেন না কখনোই এই ল্যাকেসিস কে বাদ দিয়ে কারণ ল্যাকেসিস এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন কিন্তু আমরা কখনোই কিন্তু পাবো না অর্থাৎ এই এপিগ্লসাইটিস অঞ্চলে যে সকল সমস্যা হ্যান্ডম্যান সরি ডক্টর কেন্ট ইডিমা গ্লটাইটিস এতে গিয়ে সুন্দরভাবে কিন্তু আরো অন্যান্য মেডিসিনের সাথে অর্থাৎ ক্যালিয়াইড এবং এপিসমেলের সাথে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন ল্যাকেসিস নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধে যেটা গলার উপরে অন্যতম ভাবে কাজ করে আর পরের যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে আপনারা দেখুন প্যারালাইসিস ইন ভোকাল কর্ড বোধ খুব সম্ভবত হ্যাঁ পলিপি একটু আগে যে জিনিসটা আমরা বলেছিলাম যে পলিপ বা কন্ডালেমা হতে পারে সেখানে যদি ভোকাল কর্ডের উপরে থাকে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিন হচ্ছে থুজা থুজা অক্সিডেন্টালিস্ট অন্যতম সাইকোটিক মেডিসিনের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যেটাকে আমরা বলি তাহলে দেখুন এখানে কি সুন্দর ওভার আচ্ছা বলতো এই চিন্তা ভাবনাগুলো এবং এই পরিচ্ছন্নভাবে যে লক্ষণগুলো জাল বিস্তার করে রেখেছে আপনার ভিতরে যদি সামান্যতম মায়াজম লক্ষণ রোগ লক্ষণ এবং প্যাথোলজি জায়গাটা যদি জানা থাকে এত টুকুনো আপনার ভুল হওয়ার কিন্তু কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই ডক্টর এ অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার আছেন তিনি নিশ্চয়ই জায়গাটাকে ব্যাখ্যা করবেন যে আমাদের হাইলেস আমাদের যে দেখার মতো চোখ থাকে আমরা কত সুন্দরভাবে একটা রুগীর একটা স্ট্রেট লাইনের ভিতরে একটা স্ট্রেট লাইনের ভিতরে মাজমকে আনতে পারবো তার ক্যারেক্টার আনতে পারবো রোগ লক্ষণ আনতে পারবো এবং নির্দিষ্ট পার্টিকুলার রুগীটা কোন মেডিসিনের হবে সেটাকে পর্যন্ত আমরা একটা সরল রেখা কিন্তু আনতে পারবো যদি আমাদের ওই জায়গাটা সম্বন্ধে ধারণাটা খুব সুন্দর থেকে থাকে যাই হোক তো ল্যারিং জাইটিস হলো ফ্যারিং জাইটিস হলো এইবার যেটা আমি ভোকাল কর্ডের সম্বন্ধে বললাম এইবার যে জায়গাটা আমরা আলোচনা করতে যাব কারণ আমি খুব ভালোভাবে জানি যে আজকে কিন্তু থ্রোট ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব না আগামী দিনে থ্রোট ক্যান্সার নিয়ে বলব বিভিন্ন রুগ সম্বন্ধে বলব আর বলব কি প্রসিডিউর অফ ট্রিটমেন্ট কি হওয়া উচিত কারণ এটা একটা খুব বার্নিং টপিক্স এই মুহূর্তে আমাদের অন্তত ভারতে বা আপনাদের বাংলাদেশেও এটা খুব একটা খুব জায়গা খুব দাঁড়িয়ে আছে তো এইটা নিয়ে একটা সম্পূর্ণ আলাদা ক্লাস চাই তার আগে এইবার যে সকল ছোট ছোট মেডিসিনগুলো আমরা সিস্টেমেটিকভাবে বা সিনটোমেটিকভাবে আসতে পারে সেইটা সম্বন্ধে কিন্তু আমরা কতগুলো আলোচনা করছি খুব কমন মেডিসিনগুলোই বলবো রোগ লক্ষণগুলোকে বলবো যেমন মনে করুন বেলেডোনা বেলেডোনা সম্বন্ধে নতুন কি কিছু বলার আছে যারা বেলেডোনা পড়েছেন তারা কিন্তু ইজিলি শরীরের যেখানেই হোক বেলেডোনা ইজ বেলেডোনা অর্থাৎ বেলেডোনা রুগী পেলে আপনারা একটা খুব খেয়াল করবেন যে এই চোখে মুখে ফুটে ওঠা যে সকল কষ্টগুলো তার সব থেকে কিন্তু প্রথম বহিঃপ্রকাশ আমরা এই বেলেডোনার কিন্তু এই জায়গাটাতেই পেয়ে থাকি তার থ্রবিং নেচার থেকে শুরু করে তার জর্জের ভাব তার রেডিসনেস তার দপদপানে বা তার অ্যাকিউটনেস বা তার ভয় পেয়ে যাওয়া তার রেস্টলেসনেস আপনি যা বলুন দেখুন এই যতগুলো লক্ষণ যতগুলো রোগ নিয়ে আজকে বলা হলো বেলেডোনা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেডিসিন হতে পারে তখনই যদি আপনি বেলেডোনার পূর্ণাঙ্গ চরিত্র বা আংশিক চরিত্র এই সকল কষ্টগুলোর মধ্যে পান বেলেডোনা ফেল করলে সমস্ত পৃথিবীর সবাই বলে এসেছেন ক্যালকিডিয়া কার্ড আমি সমর্থন করি কারণ এই যে জায়গারগুলো আজকে বলা হচ্ছে সরি আমার স্লাইডটা একটু সরানো উচিত এই যে জায়গাগুলো বেলেডোনা হিপারসালফ ফাইটোলাক্কা সাইলেসিয়া পালসিটিলা ক্যালিয়াইড কোন মেডিসিনটা এই ধরনের মিউকাস মেমব্রেনের উপর কাজ করে না ভাবুন তো নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে শুরু করে ক্রিয়োজট আসলে দেখুন রোগ রোগ লক্ষণ তার সাথে আমাদের ওষুধ কোন জায়গাটা স্ফেয়ার অ্যাকশান বেশি এবং ড্রাগ অ্যাফিনিটি বলে একটা কথা আছে অর্থাৎ সেই মেডিসিনটা কোন জায়গার উপরে দক্ষতা দেখাতে পারে 
এইটা হচ্ছে প্রাথমিক স্টেজের কথা তারপরে কোনটা আমরা ভাববো আমরা ভাববো পেশেন্টের কনস্টিটিউশন পেশেন্টের মাজমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি অর্থাৎ একটা যদি ল্যারিংজাইটিসের রুগী আজকে একটা বাচ্চা শিশু যদি আসে তাকে আমরা যেভাবে কথা ভাববো সে যদি ইতিহাস ঘেটে বলে যে প্রতি বছর আজকে দশ বছর ধরে স্যার আমি প্রতি বছর এই শীতের সময় আমার একটা হয়ে গেছে এটা একটা আমার একটা কি বলবো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি বৎসর আমি ভুগেছি ইএনটি দেখিয়েছি তারা কোনোভাবেই ঠিক করতে পারছে না বারবার আমাকে এত প্রিকশন প্রোটেকশনের ভিতরে থাকতে বলছে বা আমাকে এইভাবে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে বলছে আমার অ্যালার্জি টেস্ট করিয়েছে তারপরে বলেছে এইভাবে থাকতে হবে এই খাওয়া চলবে এটা খাওয়া চলবে না তখন আপনার কিন্তু চিকিৎসার চিন্তাভাবনা কিন্তু অনেকখানি কিন্তু বদলে যাবে একটা রুগী প্রথম দিনে এসে যে সকল সমস্যাগুলো বলে তার জন্য আমরা যদি একটা নির্দিষ্ট বা মুষ্টিময় কয়েকটা ওষুধের কথা ভাবতে পারি আমরা নিশ্চয়ই আরও বেশি করে ভাবব তার জন্য যদি সেই পেশেন্ট আপনাকে সুযোগ দেয় বরাবরের জন্য সেই সমস্যাটাকে সারিয়ে তোলার তখন কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি পাস হিস্ট্রি ছোটোবেলায় কী কী রোগে ভুগেছে ইভেন সে মাতৃগর্ভে কী ধরনের সমস্যা ছিল সেই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করা এই ধরনের জায়গাগুলোকে যদি আমরা নিয়ে সার্বিকভাবে যেটা আমি বারবার বলি কমপ্লিট হোমিওপ্যাথি কমপ্লিট হোমিওপ্যাথি আমাদের দরকার শুধু একটা রুব্রিক নিয়ে মাথা ঘামালাম সেটাকে বিশাল জিনিস বলে মনে করলাম সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা যদি কমপ্লিট হোমিওপ্যাথি যেটা আজকে আমাদের এই হোমিও দর্পণ যেটা নিয়ে সব থেকে বড় আলোচনা করে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি আমার মনে হয় যে এই ধরনের অ্যাকিউট কেস সিজনাল ডিজিজ অথবা কি বলবো তার ক্রনিক ডিজিজ বা ইয়ারলি মানে প্রতি বৎসর ফিরে আসার যে সকল রোগ ডিজিজ হোয়াট এভার মে বি এক্সেপ্ট ক্যান্সার আমরা কিন্তু সবাই এই জায়গাটাকে একটা দক্ষতা দেখাতে পারবো তার সাথে আমাদের কি দরকার এখানে কিন্তু বেশ কিছু ম্যানেজমেন্টের দরকার কি থাকবে যেহেতু ঠান্ডার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা রোগ আমরা যাতে বাইরে থেকে যাতে ঠান্ডা লাগাই আমরা যেন বাইরের বাতাসটাকে না লাগাই আমরা যেন কোল্ড ড্রিঙ্কস অ্যাভয়েড করি আমরা যেন স্নান করাটাকে ঠিক সঠিক উপায় ঠিক সঠিক সময়ে করি অনেক সময় দেখে যাচ্ছে যে ভোরবেলা সে স্নান করে যেতে পারেনি আর এটা তিনটে চারটে সময় সে সে স্নান করছে এটা কিন্তু একটা অবস্টাকেল দ্য ওয়ে অফ রিকভারি অর্থাৎ যে যে অবস্টাকেলগুলো হয় সেটাকে রুগীর মনে চেতনার ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে যদি কোনো খাদ্যের সাথে সম্পর্ক যা থাকে এই ল্যারিংজাইটিস বা ফ্যারিংজাইটিসের ব্যাপার স্পেশালি স্মোকিং বা পান বা এই ধরনের যে খৈনি তামাক যে সকল আমরা অহরহ কি বলবো হিলিং করছি মানে ইনহেল করছি নিচ্ছি হ্যাঁ এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে রুগীকে সচেতন করতে হবে তবে গিয়ে আমরা কিন্তু এই ধরনের একটা দীর্ঘ মেয়াদি ক্রনিক রোগ থেকে একটা রুগীকে রক্ষা করতে পাবো এটুকু নিয়ে আমার বিশ্বাস তো আজকে ক্লাস এই জন্যই বাড়াবো না কারণ আজকে আপাততভাবে নতুন কিছু বলার নেই পরের দিনে ছোট ক্যান্সারের উপরে আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে আমি সময় পেয়ে উঠিনি পরে স্লাইডগুলো করার হয়তো আজকে থ্রোট ক্যান্সারটাকে শুরু করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু সমস্ত স্লাইডগুলো তৈরি হয়নি একটা ইনকমপ্লিট বলাটা ঠিক হবে না তো এখানে আজকে আমি আমার ক্লাস শেষ করছি যারা আজকে এতক্ষণ ছিলেন প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সঙ্গে না প্রশ্ন তো থাকে না প্রশ্ন না থাকাই স্বাভাবিক তবু আমি চেষ্টা করছিলাম আগের ক্লাসে যারা প্রশ্ন রেখেছিলেন তাকে করা তো আজকে ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার আছেন আমাদের বিশ্বনাথ দত্ত স্যার আছেন আমার যে অজয় দাস স্যার ঢুকেছেন অশোক কুমার চ্যাটার্জি স্যার আছেন বা আমার পরম শ্রদ্ধ পার্থ প্রদীপ চৌধুরী স্যার আছেন তাকে কিছু বলার জন্য তো বলবই যে কোনো কারণই হোক আজকে আমাদের মানিক দাকে দেখতে পাচ্ছি না উনি থাকলে তো খুব সুন্দরভাবে কতগুলো প্রশ্ন করতেন যাই হোক কোথা না বাড়িয়ে আজকের ক্লাস শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন ডক্টর সাগর স্যারও আছেন আর জাকি স্যারকে ফিরিয়ে দিচ্ছি আজকের ক্লাসের পরিচালনা করার জন্য নমস্কার
ढुकते दुखित जेटुकु सुनल तो प्रत्येक ज्ञान गो रखा दरकार पैथोलजिकल सी जी भाव ग्रो कर ग्रो कर कजिशन गोले दिए सैंस सीमटम गो दिए तो आशा करी एखे जरा आज प्रत्येके ये उपकृत हबें तो ठीक जो मेडिसिन गो उल्लेख कर विभिन्न बो थे प्रैक्टिकल लाइफ देखी फैरेंजाइटिस लैरेंजाइटिस क्षेत्र यो है तो एक क्षेत्र प्रश्न सर का रखी जो सर ट्राकिया को नडिउल है तेल की होते ट्रिटमेंट क्यों दीते प्रश्न रखी सबा के धन्यवाद जानिए जाकिर सर के असंख्य धन्यवाद जानिए शेष कर मन हम लगे गलार अवस्था ट्रिटमेंट देव मैं एक डिजिजे कमन सीमटम्स अवश्य ख्याल कर खूब भलो भाव बुजते संयोजन कर मतन ज्ञान नहीं सर ज्ञान धन्यवाद सर के आशा कर प्रश्नोत्तर पर्व আর কি কেউ কোন আলোচনা করতে চান এই টপিকের পরে 
আজকে টপিকের পরে স্যার যেটা আজকে আমাদেরকে স্লাইডে তারে যে প্রেজেন্টেশন দিলেন বললেন এটার ভিতরে কারো কোনো বক্তব্য থাকলে প্রেস করতে পারেন আমি অজিত স্যার কে সম্মান জানাচ্ছি সম্মান জানাচ্ছি পার্থ প্রতীক চৌধুরী স্যার কে খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন যদি আমাকে বিব্রত কি করেন নেই যাই হোক ট্র্যাকিয়ার যে প্রশ্নটা অজয় দাস স্যার করেছেন খুব ভালো জেনারেলি দেখ মানে আমি যেটুকু জানি আর কি আমি তো রিয়েন্ট্রি স্পেশালিস্ট নই সৌভাগ্যবশত মধ্য কলকাতায় প্র্যাকটিস করার জন্য চারদিকে হসপিটাল গুলো থাকার জন্য সেখানে ওই রুগীগুলো দেখার সুযোগ পাই তো জেনারেলি ট্র্যাকিয়াতে যে ধরনের টিউমার গুলো হয় বা নুডলস হয় বা গ্রোথ হয় আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করুন না কেন ওগুলোকে আমরা বিনাইন বা বিনাইন ধরি না আসলে বিনাইন ন্যাচারেলি বেশিরভাগ সময় হয় ওই জায়গাটা খুব ক্যান্সারাস হওয়ার সম্ভাবনাটা তুলনামূলক কম আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা কি করে জানব আমাদের এখন জানার খুব একটা উপায় আছে সেটা আমরা হচ্ছে কি ল্যারিঙ্গোস্কপি বা ফেরিঙ্গোস্কপি বলে দুটো টেস্ট আছে হ্যাঁ সেটা কিন্তু আমরা করতে দিই ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি এই যে এত ঝামেলা এত কিছু হচ্ছে অনেকদিন ধরে একটা রুগী কেসে যাচ্ছে বছরের পর বছর যেটা আমি বললাম আমরা পেশেন্টালে যখন বুঝতে পারি যে তার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো বা সে প্রচন্ড প্যাথোলজি বেস্ট মানে রুগীদেরও তো একটা মাথা মাথার ভিতরে একটা চিন্তা ভাবনা এসে যায় তখন কিন্তু আমরা ল্যারিঙ্গোস্কপি করতে দিই এবং ফ্যারিঙ্গোস্কপি করতে দিই কলকাতার খুব কম জায়গাটাতে কিন্তু এই টেস্ট গুলো হয় বা যেখানে হয় সেখান থেকে কিন্তু তারা এই রিপোর্টটা নিয়ে চলে আসে এবং সেখানে পরিষ্কার লেখাই থাকে নন ব্যালিগনেন্ট বা বিনাইন এবার আমি যে কটা দেখেছি সবকটা কিন্তু বিনাইনই লেখা সেই জন্য আমার অনুমান হয়েছে বা আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখেছি যে ট্র্যাকিয়ার ওই জায়গাটাতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ বা খুব কম আর কি তো আপাতত এইটুকুনি বলতে পারি আর যখন কালকে বা পরের ক্লাসে যখন ক্যান্সারটা নিয়ে আলোচনা হবে তখন যদি আমি কিছু তথ্য পাই আমি নিশ্চয়ই ডক্টর অজয় দাস স্যারকে ওই জায়গাগুলোকে তুলে ধরবো মানে ওনাকে বলার সাহস আমার নেই আসলে কি এই ক্লাসে তোলা হবে যাতে আমরা প্রত্যেকে উপকৃত হতে পারি এইটুকু বলে আজকে বক্তব্য এই মুহূর্তে রাখছি আর যদি কারো কিছু বলার থাকে বলুন আপনি থাকুন আগামী ক্লাসে আমি আপনার জন্য উজার করে দেবো চেষ্টা করব হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয় আমি চেষ্টা করবো ভালোটা দেওয়ার আজকের ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল তো কারো প্রশ্ন নাই কারো আলোচনা বক্তব্য নাই তো কি বলবো আমরা না অনেক দিনই থাকছি আমাকে কেউ আর প্রশ্ন করছেন না ভালো একদিক থেকে অনেক ভালো স্যার একটা প্রশ্ন করতে আমার একটা দিবে না স্যার বলো হ্যাঁ স্যার বলছি যে স্যার ওই যদি কারো নাকে কথা হয় হঠাৎ করে ছোট গল্প হচ্ছে ছোট গল্প হয়ে গেল এটা হচ্ছে অনুগল্প আপনি বললেন যে ভোকাল কোয়ার্ড এর প্যারালাইসিস মানে থুজা মেডিসিন আছে কেন্দ্রে পাটুরিতে স্যার এটা কি প্যারালাইসিস না পলিপস এর কথা বললেন স্যার এখানে কেন্দ্রে পাটুরিতে পলিপস এর কথা বলা আছে ভোকাল কোয়ার্ডে বারবেরিস এবং থুজা আছে থুজা আছে সেকেন্ড গ্রেডে স্যার আমি একটা বড় উচ্চারণ করিনি 
কারণ অনেক সময় আমাদের কোনো আপত্তি থেকে যায় তো এটা ওয়েল প্রুফ মেডিসিন নয় আমরা কেন দেব মুখ তুমুখ সেই জন্য আমি পারতপুরকে এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে আপনারা দেবেন আপনারা সেই পেজ নাম্বার তো আমি বলে দিই আমি একটা ক্লু দেবো কিন্তু আমি কখনোই আমার মতটাকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করব না বা আমি কোনো বিতর্কিত কথা বলবো না এটা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে ধন্যবাদ স্যার क्यासिफाइडर and subcranial nodes hmm size up to 0.6 cm hmm the a node ta ke eta to obviously benign eta niye to kono ye nei benign stuff hmm. be diye geche hmm ei uh, obstruction er jayga ta ekhane er phole tar ki hocche trachea e jeti paratracheal jete calcified hoyeche ebong ekta nodule sara toiri hoyeche माइजेमेटिक ट्रिटमेंट करते सन्देह नहीं बेरो हाइजिन मेडिसिन ना खाए जगह पंचम देखो कि बडी वेट को लुज मान कमे जा भय पाई कैंसर हो ग्रिटमेंट कर लगे जैगा ख्याल हेलो हेलो और कारो को प्रश्न थैंक यू सर अभी तो आउट हो गए ना 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 अफ कर कथा बोलते जा चपड़े पलिटेड एरिया थैंक यू सर ओके आर क्यों किचु अच्छा उन्नो कोनो ऑफिसेस साथे 
मन कर स्वाभाविक जिन जगह ख्याल रखा उचित धन्यवाद चौधरी सर रुगी देखा